तो जल्द ही जमालपुर के सदर बाजार में के बंदी से खत्म होंगी और वहीं पर बंदी से ये अच्छी न्यूज है जमालपुर के लिए कि जिस घर में मिलेगा कोरोना का मरीज उसी के घर के आसपास बनेगा कंटेनमेंट जोन यानी कि अब क्या होगा कि सदर बाजार को कुछ लिमिटेड पीरियड पीरियड ऑफ टाइम के लिए खोल दिया जाएगा जैसे कि पूरा बाजार खुल रहा है सुबह नौ बजे से लेकर शाम छः बजे तक उसी हिसाब से सदर बाजार को भी खोल दिया जाएगा आने वाले दिनों में शायद तो अगर इस तरीके का होता है सीन तो अगर कोई पॉजिटिव वगैरह पकड़ाता है क्योंकि सदर बाजार के लोग भी बहुत अब परेशान से हो रहे हैं और उनको दो महीने से वैसे धंधा पानी तो बंद ही है लेकिन और भी आगे गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा है उन लोगों को जमालपुर सदर बाज़ार के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो शायद सरकार ये देख रही है कि अगर कंटेनमेंट वैसे तो सारे लोग बिहार जमालपुर के हमारे ठीक हो चुके हैं लेकिन अगर कोई बंदा पकड़ाता है तो उसी के घर के आस कंटेनमेंट जोन सीमित लिमिटेड होगा नहीं पूरे पूरे सदर बाज़ार को बंद नहीं किया जाएगा देखते हैं आगे जो नोटिस आता है अगर आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर उसके लिए आगाह करूंगा शायद अनलॉक वन तो स्टार्ट हो गया आठ तारीख से शायद नेक्स्ट वीक या फिर जल्दी से जल्दी जब भी सरकार का कोई नोटिस आ जाए तो मैं जरूर उसके बारे में भी चर्चा करूंगा आगे आने वाले दिनों में और डिवेन के आधार पर हफ्ते में तीन दिन स्कूल हो सकता है यानी दो शिफ्ट बने के अगर एक इस क्लास में पचास बच्चे हैं तो पच्चीस बच्चे आएंगे अगर एक रोल नंबर जिसका ऑड नंबर है वो सोमवार बुधवार और शुक्रवार ये तीन दिन आएंगे और जिनका इवन नंबर है जैसे कि जिनका रोल नंबर दो चार छः यानी कि दो से डिविजिबल है वो मंगलवार उसके बाद बृहस्पतिवार और उसके बाद शनिवार तो तीन दिन इस तरीके से स्कूल आएंगे तो ये बात चल रही है कमरे के बजाय खुले में पढ़ाई हो और ज़्यादा नहीं ज़्यादा दो चार पीरियड ही होंगे यानी कि आधा एक घंटा या दो घंटा के लिए या तीन घंटा के लिए मिनिमम शायद स्कूल खोला जाएगा और फिर उनका छुट्टी हो जाएगा तो यही सीन चलेगा अगर सही सब कुछ रहा ऐसे इंडिया का हालत तो बड़ा क्रिटिकल है और उससे भी बुरा हाल है पाकिस्तान का और अभी आगे आने वाले दिनों में शादी विवाह का मौसम है लेकिन इंडिया का हालत देखते हुए बहुत कठिन लग रहा है कि शादी विवाह इतना होगा लेकिन इंडियन तो भैया इंडियन है शादी विवाह और त्यौहार वगैरह मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं तो उनको तो मनाना ही मनाना है तो इस हिसाब से ज्वेलर्स जो है वो अपने तरफ से बहुत कस्टमर्स को लुभाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं अब अपने लोकल जितने भी सुनार भाई बंधु हैं आप लोग उनसे जाके संपर्क करें कि कोई स्कीम वगैरह है या नहीं है तो तो जमालपुर में घूम घूम से एक से लेके बारह तक दूरदर्शन यानी कि बिहार दूरदर्शन पे पढ़ाई वगैरह चल रहा है तो उसके लिए एक आप वाहन देख रहे होंगे उस पर लाउड स्पीकर पर मैंने आज देखा वो वाहन लेकिन उसके लाउड स्पीकर का आवाज़ बड़ा कम था बड़ा चुपचाप से गुमसुम तरीके से वो प्रचार कर रहा था बाकी सारे जब टैक्स वगैरह जमा कराने के लिए आता है और जब वो अनाउंसमेंट करता है तो बड़ा तेज वॉल्यूम में करता है लेकिन जब अभी आज जो मैंने देखा जिस पे जिस बोलेरो गाड़ी पे पढ़ाई के लेकर के ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं वो टी के माध्यम से पढ़ाई कर सकते एक से लेकर बारह तक दूरदर्शन दूर बिहार दूरदर्शन के ऊपर अब ये डीडी बिहार कहाँ पे चैनल है यार मुझे ज़रा बताना यार मैंने बहुत नहीं देखा है अभी तक कभी डीडी बिहार दूरदर्शन तो देखा है बचपन में लेकिन डीडी बिहार नहीं देखा है कि लोग को लगा कि अनलॉक हो गया है ना तो कोरोना ख़त्म हो गया है तो चंडी स्थान हमारे मुंगेर में जो है वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ एकदम दिखने लगी तो लो आनंद फानंद में तीन घंटे बाद ही चंडी स्थान को बंद करना पड़ा और वी वाट में एक दिन में साठ हज़ार रुपये खरीदारी हो गया यानी कि लोग एकदम आतुर हो गए और लगा कि कोरोना ख़त्म ही हो गया तो ऐसा नहीं है अनलॉक हुआ है लेकिन अनलॉक आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रख के करना होगा तो ये अब सरकार आपके ऊपर छोड़ दी है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो ऐसे साठ सत्तर दिन में सिखा दिया है जैसे रहने का जो तरीका होता है कि मास्क लगाओ सोशल डिस्टेंसिंग रखो घर से बाहर जा रहे हो तो युद्ध युद्ध में आप जा रहे हो ठीक है और अगर आप युद्ध में जाओगे बिना अस्त्र शस्त्र और बिना प्रिकॉशंस के जाओगे 
तो जैसे कि हम लोग पबजी वाले लोग ज़्यादा समझते हैं या फिर जो लोग सेना में हैं या फिर आम लोग भी समझ जाएंगे कि क्या अगर चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं तो आपके पास एक शस्त्र होना ज़रूरी है नहीं तो आप मारे जाओगे तो शस्त्र आपके पास जो है वो है आपका हाथ आपके आपके पास होना चाहिए मास्क दूसरा शस्त्र है आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा सबसे बड़ा शस्त्र है अपना सोच कि जल्दी से जल्दी बाजार जाएं और जो काम की चीज़ें हैं आपको लेनी है उसको लेके फिर से घर वापस आ जाए या फिर जितने हो सके भीड़ से कम दूर रहे और अगर कहीं भीड़ लग रहा है तो वहाँ से हट जाए तो यही दो तीन छोटी छोटी बातें हैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं और चंडी स्थान में लगता है माँ का आशीर्वाद से एकदम कोरोना चली जाएंगी आजकल तो शायद जब बिहार में हमारे कोरोना माई भी फेमस हो गया है सब पूजा वूजा भी कर रहे हैं इनका देखते हैं क्या होता है कि तो जितने भी प्रवासी हैं बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ प्रवासी भी हैं जो कि छुप छुपा के अपने घर आना चाहते हैं और उनके घर वाले भी उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं ये नहीं पता तो उस उस मामले में डीएम राजेश मीना ने कहा है कि घर घर जाके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका टेस्ट करें जिनको खबर तो हो ही जाता है कि हाँ भैया इसके घर में यहाँ पे बाहर से लोग आए हैं तो जैसे ही मिलेगा तो शायद वहाँ पे जाके उनको चेकअप वगैरह कराएंगे तो ये अच्छी बात है कि हमारे डी एक अच्छा काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और मगर का गर्मी थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है अभी 38 डिग्री पे पहुंच गया है अगले चार दिन तक और राहत नहीं यानी कि शायद शुक्रवार शनिवार तक इतना ही टेम्परेचर रहेगा शायद शनिवार को हल्की बारिश होने का आसार है तो गर्मी का हाल भाई का हाल है वैसे कूलर वूलर मिल रहा है पंखा वंखा मिल रहा है लेकिन जो सबसे ऊपर वाले महले पे रहते हैं उनका तो बड़ा बेहाल वाला होगा कहा तो बिहार का जो कोरोना अपडेट है वो ये है कि पाँच लोग पॉजिटिव हो गए हैं 128 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं बहुत अलग अलग जिले से अलग अलग जगह से पॉजिटिव पाए तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियोज़ को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए जय हिंद जय भारत